இவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் ராமச்சந்திரன் இது உங்கள் ராம்சன் அகாடமி ஸோ நண்பர்களே நம்ம பாருங்கள் டிஆர்பிக்கான பியோ எக்ஸாமுக்கு சைக்காலஜி பார்த்துட்ருக்கோம் அதில் யூனிட் ஃபைவ் வந்து பார்த்தா பார்ட் ஒன் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருந்தோம் அதனோட தொடர்ச்சி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ வெற்றிகரமாக யூனிட் ஃபைவ் நம்ம முடிக்க போகிறோம் ஓகேங்களா சரிங்க கைஸ் நாங்கள் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு யாரும் புதுசாக வந்தால் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூட பக்கத்தில் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன் ஆல் அப்படின்றதையும் கொடுத்துங்க அப்போ தான் நம்ம போகிற வீடியோஸ் உடனடியாக உங்களுக்கு வரும் ஸோ நம்ம டெஸ்ட் குரூப் தனியாக வச்சுருக்கோம் அதுக்கான டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் வந்து லிங்க் வந்து பார்த்தா டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ சைக்காலஜியை பொறுத்தவரை நம்ம நுண்ணறிவு அப்படின்ற டாபிக் தாங்க நம்ம பார்த்தோம் ஓகேங்களா ஸோ நுண்ணறிவு மற்றும் படைப்பாற்றலை தான் பார்த்துருந்தோம் ஸோ நுண்ணறிவு படைப்பாற்றலில் நம்ம ஆல்ரெடி நுண்ணறிவோட பரவாயில்ல என்ன இருக்குன்னு லாஸ்ட் வீடியோலேயே பார்த்தோம் ஸோ நுண்ணறிவுனா மன வயது பை கால வயது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் கோட்பாடுகள் பார்த்தோம் ஒற்றை காரணி கோட்பாடு முடியரசு கோட்பாடு நாடி வச்சு இரட்டை காரணி கோட்பாடு வந்து பார்த்தா ஸ்பேர்மேன் சொல்லியிருப்பாருன்னு பார்த்தோம் அடுத்து குழு காரணி கோட்பாடு வந்து பார்த்தா தேர்ஸ்டன்னு சொல்லியிருப்பாரு அடுத்து வந்து பார்த்தா தாண்டை கூட பல காரணி கோட்பாடு அதையும் நம்ம பார்த்தோம் நாலு வாக்கியமாக அவர் பிரிச்சிருப்பார் அடுத்து கில்போர்டோட நுண்ணறிவு கோட்பாடு இதையும் நம்ம பார்த்தோம் அவர் மூணாக பிரித்து செயல்களை வந்து அஞ்சாவும் பொருள் வந்து மூணாவும் விலை வந்து ஆறாவும் பிரிச்சுப்பார்னு பார்த்தோம் அவரோட கல்வி தாக்கம் என்னென்ன வரலாம் லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தோம் அதனோட தொடர்ச்சி அப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது கார்னரின் பன்முக நுண்ணறிவு ஓகேங்களா ஸோ இது நம்ம சிலபஸில் தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க கார்டனரோட பன்முக நுண்ணறிவுன்னு சொல்லிட்டு தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க சரி வாங்க பார்க்கலாம் மனிதனின் அறிவுத்திறனானது பல்வேறு திறன்களின் தொகுப்பாகும் சார் பாருங்க இந்த ஹார்வர்ட் கார்னர் என்ன பண்ணுறாருனா நுண்ணறிவு அப்படின்றது வந்து பார்த்தோன்னா ஒருத்தர்கிட்ட கூடுதலாக இருக்கும் குறைவாக இருக்கும் இதெல்லாம் நான் ஏற்றுக்கிறேன்பா அதெல்லாம் ஓகேப்பா ஆனால் நம்ம என்ன நினச்சுன்னுக்கிறோம்னா ஒரு நுண்ணறிவுன்றது ஒரு தனித்திறன் அது வந்து ஒரு தனி திறமை நுண்ணறிவுன்றது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் நினச்சிட்டு இருக்கோம்னா அப்படிலாம் இல்லைங்க மனிதனோட அறிவுத்திறன் எப்படின்னா பல்வேறு திறன்களோட தொகுப்பு தான் ஒருத்தரோட அறிவுத்திறன் இருக்கும் இந்த திறன்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு பெற்று இருந்தால் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அவனை கொஞ்சம் திறமைசாலின்னு சொல்கிறோம் கொஞ்சம் குறைவாக இருந்தால் அவனை வந்து திறமை இல்லைன்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேறுபட்டு மக்காண்டி மற்றபடி எதுவும் இல்லை ஸோ அப்படின்ற விஷயத்தை தான் அவர் சொல்லியிருப்பார் ஸோ பல்வேறு திறன்களின் தொகுப்பு அப்படின்னு சொன்னால் தான் காட்டினரோட அந்த பன்முக நுண்ணறிவு ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்கள் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் மனத்திட்பங்கள் ஓகேங்களா ஸோ மனத்திட்பங்கள் அப்படின்ற நூல் யார் எழுதுந்து பாருங்கள் கார்ட்னர் கார்ட்னர் எழுதிய நூல் தான் மனத்திட்பங்கள் ஸோ அந்த மனத்திட்பங்கள் அப்படின்ற நூலில் எட்டு வகையான நுண்ணறிவை வகைப்படுத்தி உள்ளார் பாருங்கள் நம்மளுக்கு கொஸ்டினே இது தாங்க நம்ம உள்ளே போய் ரொம்ப ஆழ்ந்து படிச்சுருவோம் ஓகேங்களா ஆனால் சிம்பிளாக கேட்டுருவாங்க மனத்திட்பங்கள் என்ற நூலில் கார்ட்னர் எத்தனை வகையான நுண்ணறிவை வகைப்படுத்தி உள்ளார் அப்படின்னா எட்டு வகையான நுண்ணறிவை வகைப்படுத்தி உள்ளார் ஓகேங்களா அப்படின்னா மனத்திட்பங்களின் நூலில் எட்டு வகையான நுண்ணறிவை வகைப்படுத்தியவர் யாருன்னு கேட்பாங்க யாருங்க கார்ட்னர் ஓகேங்களா சரி அவர் என்னென்ன நுண்ணறிவு வகைப்படுத்தியிருக்கார் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொழியை கையாளும் திறன் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறாருங்க ஒரு மொழியை கையாளக்கூடிய திறனை தாங்க அவர் சொல்கிறார் ஓகேங்களா மொழியை கையாளும் திறன் ஸோ புலவர் எழுத்தாளர் வழக்கறிஞர் ஸோ மொழியை கையாளும் திறனாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா புலவர் எழுத்தாளர் வழக்கறிஞர் இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மொழியை சரியான நேரத்தில் சரியான இடத்துல பயன்படுத்துகிற அளவுக்கு நுண்ணறிவு பெற்றிருப்பாங்க ஒரு புலவராக இருக்கட்டும் ஒரு வழக்கறிஞராக இருக்கட்டும் ஒரு பேச்சாளராக இருக்கட்டும் ஒரு பட்டிமன்ற பேச்சாளராக இருக்கட்டும் இவங்களாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த வேடை எந்த இடத்த பேசணும் எந்த வாக்கியத்தை எந்த இடத்த பேசணும் சொல்லிட்டு அந்த மிகுந்த திறமை பெற்றவங்களாக வந்து இருப்பாங்க ஸோ இவங்களாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொழியை கையாளும் திறன் பெற்றவர்கள் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கணித நுண்ணறிவு ஸோ கணித அறிஞர்கள் கணித ஆசிரியர்கள் ஸோ சயின்டிஸ்ட்டு ஓகேங்களா இவங்களாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கணித மேதை கண்டுபிடிப்பாளர் பொறியாளர்கள் ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கணக்குகள் தீர்க்க முடியாத சில விஷயங்களை கூட எளிதாக புரிஞ்சு அதை தீர்க்கிற அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நுண்ணறிவு வந்து இவங்ககிட்ட இருக்கும் ஸோ அவங்க தான் கணித நுண்ணறிவு படைத்தவர்கள் மேத்தமெட்டிக் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அடுத்து காட்சி நுண்ணறிவு பெற்றவர்கள் விஷுவல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயத்தையோ ஒரு கலரையோ ஒரு பொருளையோ பார்த்துட்டாங்கன்னா அதை அப்படியே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க மறுபடியும் வந்து உருவாக்குற அளவுக்கு திறமை படித்தவங்களாக இருப்பாங்க எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிற்பி ஸோ ஒரு கல் கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு சிலையை உருவாக்குவார் புகைப்படக்காரர் ஒரு சிறப்பான புகைப்படத்தை உருவாக்குவார் கலைஞர் ஸோ இந்த கலைஞராக இருந்தாலும் சரி பெயிண்ட
நுண்ணறிவு கிடையாது இப்போ எக்ஸாம்பிள் தோனியை சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஸோ என்ன பண்ணுவார் ஒரு ஃபீல்டிங் செட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் பவுலர் யூஸ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் அந்த நுண்ணறிவு வந்து அவருக்கு அதிகமாக இருக்கிறதுனால தான் என்ன பண்ணுவார் அதிக தவிர்த்து வந்து ஒரு விளையாட்டு வராது அது சச்சின்னு சொல்லலாம் ஷார்ட் செலக்ட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இந்த பால் இந்த இடத்த அடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி செலக்ட் பண்ணுற அந்த நுண்ணறிவு இருக்கு இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் தான் உத்திர நுண்ணறிவு அப்படின்னு சொல்கிறார் அடுத்து இசை நுண்ணறிவு இசை நுண்ணறிவுனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இசை சம்மந்தப்பட்ட எல்லா விஷயங்களையும் இவங்களோட நுண்ணறிவு வந்து அதிகமாக இருக்கும் எந்த குரல் இதுக்கு நல்லாயிருக்கும் எந்த பாடகர் பாடினா அதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இந்த வாய்ஸ் அப்படி ஏற்றி பாடலாம் ஏற்ற இறக்கங்கள் வச்சுருக்கலாம் அப்படி இருக்கலாம் அப்படி இருக்கலான்னு சொல்லிட்டு அந்த இசை பற்றின நுண்ணறிவு அதிகமாக இருக்கும் இந்த சுருதி ராகம் பற்றி நம்ம அந்த இறவது அதிகமாக இருக்க கொடுத்தோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இசை நுண்ணறிவு ஸோ பாடகர் இசை அமைப்பாளர்கள் ஸோ நம்ம இசை நாணியம் சொல்லலாம் இளையராஜா ஏ ஆர் ரஹ்மான் இவங்கெல்லாம் சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஸோ பாடகர்களையும் வந்து என்ன பண்ணால் நம்ம எஸ்பிபி போன்ற பாடகர்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இசை நுண்ணறிவு பெற்றவர்கள் தான் அடுத்து பிறர் சார் நுண்ணறிவு இது ரொம்ப முக்கியங்க பிறர் சார் நுண்ணறிவுனா இந்த வேர்டில் முடிச்சு பாருங்க இன்டர் பர்சனல் இன்டெலிஜென்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ மற்றவர்களோட எண்ணங்கள் மற்றவங்களோட உணர்வுகள் மற்றவங்களோட முகபாவனைகள் மற்றவங்களோட பேச்சு தோணி எப்படி இருக்கு அவங்களோட மனதில் எப்படி யோசிக்கிறாங்கன்னு பார்த்து அதுக்கேற்றாமல் செயல்படக்கூடியவர்கள் தான் நான் சொல்லுவாங்க பிறர் சார் நுண்ணறிவு அதில் முதல்ல வரவங்க அரசியல்வாதிகள் ஓகேங்களா ஸோ கண்டிப்பாக அரசியல்வாதிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து கரெக்டாக செயல்படுவாங்க சிவிலியர் ஸோ சிவிலியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் பாருங்கன்னா நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க எந்த பெயினில் இருக்கீங்கன்றத கண்டுபிடிச்சி அவங்க அதுக்கேற்றாப்பில் செயல்படுவாங்க அடுத்து அறிவுரை பகிர்பவர் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் நீங்கள் கவுன்சிலிங் எங்கன்னா போகிறீங்க அப்படின்னா இப்போ அறிவுரை பகிர்வோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களை பற்றி முழுசாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் என்ன பண்ணுவோம் உங்ககிட்ட அறிவுரை பகிர்வோம் ஓகேங்களா அப்போ இவங்களாம் வந்து பிறர் சார் நுண்ணறிவு கொண்டவர்கள் ஓகேங்களா அடுத்து தன் சார் நுண்ணறிவு அப்படின்னா இன்டோர் பர்சனல் இன்ட்ரா பர்சனல் இன்டெலிஜென்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ தன்னை பற்றியே முழுசாக தெரிஞ்சுக்கிறோங்க நம்ம என்ன தப்பு பண்ணுறோம் நம்ம என்ன சரியாக நடந்துக்கிறோம் நம்ம சுய ஒழுக்கமாக இருக்கிறோமா நம்ம இப்படி பண்ணக்கூடாது நம்ம இப்படி தான் பண்ணணுமே இப்படி இருக்கக்கூடாதுன்னு தன்னை பற்றியே யோசித்து தன்னைப்பட்ட முறையில் தன்னோட சுய ஒழுக்கத்தை மேற்கொள்கிறவங்க தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தன் சார் நுண்ணறிவு பெற்றவர்கள் இவங்க பார்த்தீங்கன்னா உளவியல் அறிஞர் ஸோ உளவியல் அறிஞர்கள் தத்துவ நாணிகள் ஓகேங்களா ஸோ தத்துவ நாணிகள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் தான் அடங்குவாங்க இந்த சித்தர்களாக இருக்கட்டும் இந்த வள்ளலார் இந்த மாதிரி தத்துவ நாணிகளாக இருக்காங்க இல்லையா இவங்க எல்லாருமே வந்து இதில் அடங்குவாங்க அடுத்து இயற்கை குறித்த நுண்ணறிவு பெற்றவர்கள் ஸோ இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இயற்கை பற்றிய நுண்ணறிவு அப்படின்னா ஸோ இவங்களுக்கு இயற்கையாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இயற்கை பற்றின நுண்ணறிவு அதிகமாகவே இருக்குங்க ஓகேங்களா ஸோ அதனால் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த விலங்குகளை பாதுகாக்கிறது பறவைகளை பாதுகாக்கிறது தாவரங்கள் விலங்குகளோட போய் பேசுறது அதை அதிகமாக வந்து அனு அன்பு செலுத்துறது இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா அப்போ இவங்களாம் இயற்கை குறித்த நுண்ணறிவு பெற்றவர்கள் ஸோ அறிவியல் அறிஞர்கள் பறவியலாளர்கள் இயற்கை ஆர்வலர்கள் ஸோ இவங்க எல்லாருமே இதில் அடங்குவாங்க ஓகேங்களா அப்போ கார்டனர் சொல்லக்கூடிய அந்த எட்டு நுண்ணறிவு படைத்தவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க தாங்க மொழியை கையாளும் திறன் கொண்டவர்கள் கணித நுண்ணறிவு பெற்றவர்கள் காட்சி நுண்ணறிவு பெற்றவர்கள் உத்திர நுண்ணறிவு பெற்றவர்கள் இசை நுண்ணறிவு பெற்றவர்கள் பிறர் சார் நுண்ணறிவு தன் சார் நுண்ணறிவு இயற்கை குறித்த நுண்ணறிவு ஓகேங்களா ஆனால் மொத்தம் எட்டு வகையான நுண்ணறிவு சொல்லியிருக்காருன்றத நாபு வச்சுங்க அதான் முக்கியம் அடுத்து நுண்ணறிவு ஏற்றார் போல் கற்றல் அமைய வேண்டும் ஸோ இவரோட கன்க்ளூஷன் என்ன சொல்ல வராரு காட்டினர் அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தோன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு வகையான நுண்ணறிவு இருக்கும் அவங்களோட நுண்ணறிவு எதுன்னு கண்டறிஞ்சு அதுக்கேற்ற போல தான் ஆசிரியர் தன்னோட கற்பித்தலை நிகழ்த்த வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த காட்டினரோட அந்த இது ஓகேங்களா அடுத்து கொடுக்கப்பட்ட செயலை குறைந்த கால அளவில் செய்பவனே அதிக நுண்ணறிவை பெற்றிருப்பான் இதை சொன்னவர் யாருன்னா சாம்டி போர்ட் ஓகேங்களா இது நல்லா நோட் பண்ணி வச்சுங்க ஸோ இது போர்ட்டில் எழுதி வைக்கணும்னு ஆபு வச்சுங்க ஸோ கொடுக்கப்பட்ட செயலை குறைந்த செல குறைந்த காலத்தில் செய்கிறவனு பேர் என்ன பண்ணோம் போர்ட்டில் எழுதணும்னு ஆபு வச்சுங்க அப்போ இதை சொன்ன ஒரு பேர் போர்டுன்னு வரும் அப்போ கொடுக்கப்பட்ட செயலை குறைந்த கால அளவில் செய்பவனே அதிக நுண்ணறிவை பெற்றிருப்பான்னு சொன்னவர் யாருங்க சாம்டி போர்ட் ஓகேங்களா அடுத்து நுண்ணறிவு சோதனையின் வகைகள் சரிங்க எப்படிங்க நம்ம நுண்ணறிவு வந்து கண்டுபிடிக்கிறது அதுக்கு சில சோதனைகள்லாம் இருக்குது பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து தனியார் சோதனை ஸோ தனியார் சோதனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்பர்ட் பீனே யார் ஆல்பர்ட் பீனாவோட சோதனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனியார் சோதனை ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன பிறகு ஆல்பர்ட் பீனாலையும் ரொம்ப முக்கியம் ஆக வச்சுங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல் சொல் சார் சாரா
ஓகேங்களா ஆங்கில அறிவு தெரியாதவர்களுக்காக நடத்தப்படுற சோதனை தான் வந்து பீட்டா சோதனை ஸோ புரியுதுங்களா ஸோ ஆங்கில அறிவே இல்லாதவங்களுக்கு நடத்தப்படுற சோதனை தான் பீட்டா சோதனை ஸோ மொழி சோதனை வந்து பார்த்தா மொழித்திறன் உள்ளவங்களுக்கு நடத்தப்படுற சோதனை தான் வந்து ஆல்பா சோதனை ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தொகுப்பு சோதனை தான் இதை வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க ஸோ ஆர்மியில் ஆள் எடுக்கிறதா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் வந்து போர்படைக்க ஆள் எடுத்துலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா அடுத்து டெர்மனின் மனத்திறன் சோதனை ஆடிசின் நுண்ணறிவு சோதனை இது ரெண்டையும் ஞாபகம் வச்சுங்க டெர்மனோட மனத்திறன் சோதனையாக இருக்கட்டும் ஆடிஸோட நுண்ணறிவு சோதனையாக இருக்கட்டும் இது ரெண்டுமே எதில் சேர்ந்தனா தொகுதி சோதனையில் சேர்ந்தது தான் ஓகேங்களா ஸோ இதை கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் டெர்மனின் மனத்திறன் சோதனையும் ஆடிசின் நுண்ணறிவு சோதனையும் எதில் அடங்கும்னு கேட்கவாங்க எதில் அடங்குன்றானா தொகுதி சோதனையில் அடங்கக்கூடியவை தான் அடுத்து சொற்சோதனை ஓகேங்களா ஸோ முதல் முதல்ல நுண்ணறிவுக்காக அமைக்கப்பட்ட சோதனை சொற்சோதனை தாங்க ரொம்ப முக்கியம் ஞாபகம் வச்சு ஸோ முதல் முதல்ல நுண்ணறிவுக்காக அமைக்கப்பட்ட சோதனை எதிரானா இந்த சொற்சோதனை தான் வந்து அமைக்கப்பட்டிருக்கு ஓகேங்களா இதுக்கு பேப்பர் பென்சில் சோதனை அப்படின்ற பேரும் இருக்குங்க ஓகேங்களா ஏன்னா என்ன பண்ணுவாங்க சின்ன சின்ன வேடை கொடுத்துட்டு அதை தான் பண்ண சொல்லுவாங்க அதனால தான் இதுக்கு என்னென்ன பேர் பேப்பர் பென்சில் சோதனைன்னு பேர் ஸோ மொழி அறிவு இல்லாதவங்களுக்கு இது பயனுள்ளதாகவே இருக்காது இப்போ சிறு குழந்தைகளாக இருக்கட்டும் ஒரு பழங்குடி மக்களாக இருக்கட்டும் ஒரு கண்பார் வேற்றவராக இருக்கட்டும் ஸோ மொழி அறிவு குறையாக இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சோதனை செல்லுபடி ஆகாது ஆனால் முத முதல்ல அமைக்கப்பட்ட சோதனை இது தான் இது பேப்பர் பென்சில் சோதனைன்னு அழைக்கப்படுது அடுத்து செயற் சோதனை இங்கே வந்து மொழியை பற்றி கவலையே இல்லை உனக்கு மொழி தெரிஞ்சிருக்கணும் தெரியாத கட்டி போட்டோம் அதை பற்றி எனக்கு கவலை கிடையாது ஆனால் நீ உனோட செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்குது உன்னோட துலங்கள் எப்படி இருக்குது அதை வச்சு தான் நான் உனோட முன்னறிவு முடிவு பண்ணுவேன்னு சொல்லக்கூடிய சோதனை தான் செயற் சோதனை ஓகேங்களா இதில் ரொம்ப சிறப்பானது பாட்டியா அப்படின்றவர் ஏற்படுத்தி அந்த சோதனை தான் ஸோ நல்லா நான் வச்சுங்க பாட்டியா சோதனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா செயற் சோதனையுடன் தொடர்புடையது சிறப்பானது ஓகே வடிவ பலகை சிக்கலறை சோதனை கட்டை க கட்டைக்கோல சோதனை அலெக்சாண்டரோட நகர்த்தி செல்லல் சோதனை எல்லாமே எதில் அடங்குன்றானா இந்த செயற் சோதனையில் தான் அடங்கும் எது எதுங்க வடிவப்பலகை சிக்கலறை சோதனை கட்டைக்கோலை சோதனை அலெக்சாண்டரோட நகர்த்தி செல்லல் சோதனை இது எல்லாமே எதில் அடங்குன்றானா இந்த செயற் சோதனையில் தான் வந்து அடங்கக்கூடியது அடுத்து பண்பாட்டு தொடர்பற்ற சோதனை ஸோ இது என்னன்னா இவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பண்பாட்டில் வளரக்கூடிய குழந்தைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரமாக என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு செயலை வந்து செய்து முடிச்சிருவாங்க அப்போ பண்பாட்டு தொடர்பற்ற சோதனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படிங்க என்ன நடத்துறாங்க கல்ச்சர் ஃப்ரீ டெஸ்ட் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இதில் எது எது வருண்டானா கேட்ரல் சோதனை ரேவன் உருவமைப்பு சோதனை இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க ரேவன் எனக்கு இது வந்து வாய்ப்பு இருக்க அவ்வளோத்தது ரேவன் உருவமைப்பு சோதனை எதாவது கூட தொடர்புடையதுனா பண்பாட்டு தொடர்பற்ற சோதனையாக கூட தொடர்புடையது ஓகேங்களா அப்போ கேட்டலோட சோதனையும் ரேவன் உருவமைப்பு சோதனையும் பண்பாட்டு தொடர்பற்ற சோதனையுடன் தொடர்புடையது சரிங்க இப்போ நம்ம இது பார்த்துடும் நுண்ணறிவு ஃபுல்லாகவே நம்ம பார்த்துட்டோம் சிலபஸ் வயசாக இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது கிரியேட்டிவிட்டி படைப்பாற்றல் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் நிரூபிக்கத்தக்க பயன் உள்ள பயன் உள்ளதும் புதுமை செயலில் முடிவதுமே படைப்பாற்றல் அப்படின்னு சொன்னவர் வந்து ஸ்டெயின் ஓகேங்களா ஸோ என்னென்னா ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் எப்பா இதை வந்து நிரூபிக்கவே முடியாதுன்னு சொன்னதை நிரூபித்து அதை ஒரு புதுமை செயலில் முடிக்கிறதான் படைப்பாற்றல் அப்படின்னு சொல்கிறதுன்னு சொல்லுது ஸ்டெயின் ஓகேங்களா அப்போது புதுமை செயலில் முடிவது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க அது சொல்கிறது யார் ஸ்டெயின் அப்படின்றவர் சொல்கிறார் அடுத்து புதுமை கருத்துக்களை அழக்கு அழிக்க ஒருவரிடம் உள்ள திறனே படைப்பாற்றல் அப்படின்னு சொன்னவர் வந்து பாருங்கள் பிரவுதாஸ் ஓகேங்களா ஸோ புதுமையான கருத்துக்கள் அழிக்கிறதுக்கு ஒருத்தர்கிட்ட ஒரு திறமை இருக்கும் இல்லையா அந்த திறமை தான் வந்து படைப்பாற்றல் அப்படின்னு சொன்னவர் வந்து பிரவுதாஸ் அப்படின்றவர் ஓகேங்களா சரிங்க நம்மளுக்கு சிலபஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நுண்ணறிவு படைப்பாற்றுக்கான தொடர்புகள் கொடுத்துருக்காங்க அது என்னென்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஸோ நுண்ணறிவு அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குவி சிந்தனை ஓகேங்களா ஏன்னா எல்லாரும் கொடுக்குற அதே பதில தான் இவங்க கொடுக்கணும்னு நினைப்பாங்க நுண்ணறிவு வீட்டில் வரும் ஓகேங்களா ஆனால் படைப்பாட்டல் அப்படின்றது விரி சிந்தனை ஸோ யாருமே தெரியாத யாருமே யோசிக்காத ஒரு விஷயத்த யோசித்து பண்ணுவான் அதான் படைப்பாற்றல் மிக்கவன் ஆக்கத்திறன் மிக்கவன் இது நுண்ணறிவு என்று தோணாது எது வந்து பார்த்தீங்கன்னா படைப்பாற்றல் நுண்ணறிவு என்று தோன்றவே தோன்றாது ஆனால் நுண்ணறிவு அதிக அளவு தான் இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க நுண்ணறிவு இல்லாமல் படைப்பாற்றல் தோன்றாது நுண்ணறிவு இருக்கணும் ஆனால் நுண்ணறிவு மேதை அளவுக்கு நூற்றி நாற்பதுலாம் இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை படைப்பாற்றல் தோன்றதுக்கு ஆனால் நுண்ணறிவு இருந்தாலே போதும் ஓகேங்களா இது புரியுதுங்களா நுண்ணறிவின்றி படைப்பாற்றல் தோன்றாது ஆனால் நுண்ணறிவு அதிக அளவு தேவை இல்லை போதுமான அளவு இருந்தாலே போதும் அடுத்து இந்த நுண்ணறிவில் தனித்தன்மைக்கு வாய்ப்பே இல்லைங்க ஓகே
அப்படின்றது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செங்குத்து சிந்தனை எல்லாரும் பண்ணக்கூடிய அதே சிந்தனை சொல்கிறது மலையை குடைஞ்சி ரோடை உருவாக்குறோம்பா அப்படின்னு முடிவெடுக்கிறதா வந்து பக்கவாட்ட சிந்தனை ஓகேங்களா ஒரு ஸ்மார்ட்டாக வந்து திங்க் பண்ணுறது இப்போ பாருங்க அதே போல் கிரைண்டர் கண்டுபிடித்து என்ன ஒரு பக்கவாத்த சென்னை என்ன பா அப்படின்னா அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க உரல ஸ்டேபிளாக வச்சுட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அந்த மாவை வந்து ஆட்டுவாங்க சென்ட்ரலில் இருக்கிற அந்த இது வச்சு தான் என்ன பண்ணுவாங்க மாவை ஆட்டுவாங்க ஆனால் இப்போ என்ன ஆகிப்போச்சு சென்ட்ரலில் ஸ்டாண்டர்டாக வச்சுட்டு சுற்றி இருக்கிற இடங்கள் சுத்தரா போல் வந்து வடிவம் வச்சாங்க அதான் கிரைண்டராக வந்து மாறினது ஓகேங்களா அப்போ கிரைண்டரை கண்டுபிடிச்சதும் ஒரு பக்கவாட்ட சிந்தனை அப்போ புரியுதுங்களா எல்லாரும் சிந்திக்கிற போல சிந்திக்காமல் ஸோ டிஃப்ரெண்ட்டாக சிந்திக்கிறது தான் பக்கவாட்டு சிந்தனை மாணவர்களின் படைப்பாற்றலை வளர்க்க ஸோ மாணவர்களோட படைப்பாற்றலை வந்து எப்படி வளர்க்கணும் எப்படி ஒரு ஆசிரியர் வளர்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூளை தாக்கு முறை மற்றும் கண்டறிய முறை ஸோ இந்த ரெண்டு விதமான முறைகளை வந்து கண்டு பயன்படுத்தணும் எங்கள் கற்றல் கற்பித்தல் இந்த ரெண்டு விதமான முறைகளை ஆசிரியர் பயன்படுத்த வேண்டும் மூளை தாக்கு முறை கண்டறிய முறை இந்த ரெண்டு முறைகளையும் பயன்படுத்தி ஒரு மாணவனோட படைப்பாற்றலை என்ன பண்ணாமல் ஒரு ஆசிரியர் ஊக்குவிக்க வேண்டும் அடுத்து ஆசிரியரின் பங்கு ஸோ ஒரு ஆசிரியரோட பங்கு இந்த படைப்பாற்றல் உருவாக்குறதுல ஒரு ஆசிரியரோட பங்கு என்னென்னா முதலில் உரம் ஊட்ட வேண்டும் ஸோ உரம் ஊட்டதெல்லாம் என்னங்க அவனை வந்து முதல்ல வந்து இதுக்கு தயார் பண்ணணும் ஏன்பா உன்னால் எதனா பண்ண முடியுமாப்பா இதை நீங்கள் பண்ணுவீங்களாப்பா அதை பண்ணுவீங்களாப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு என்ன பண்ணணும் இதை பற்றின ஒரு விதையை வந்து முதல்ல போடணும் விதை நான் போட்டதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி என்ன பண்ணணும் ஒரு விதையை வந்து முதல்ல அவனுக்குள்ளே வந்து போடணும் ஓகேங்களா அதில் ஆசிரியரோட பங்கு ரொம்ப 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 முக்கியம் அப்போ அவனுக்கு முதல்ல உரம் ஊட்டணும் அடுத்து தூண்டுதல் ஸோ அதை நோக்கி அவனை என்ன பண்ணணும் ஸ்டிமுலேட் பண்ணணும் சும்மா இருக்கக்கூடாது சொல்லிட்டு மட்டும் சும்மா இருக்கக்கூடாது தம்பி அதை பண்ணிட்டியா இதை பண்ணுப்பா சீக்கிரமாக பண்ணி எத்தாப்பா இது அங்கே அந்த கடையில் கிடைக்க மாறுப்பா அந்த கடையில் கிடைக்க மாறுப்பா இதை பண்ணுப்பா நான் அவனை என்ன பண்ணணும் நம்ம சும்மா தூண்டி விடணும் அதுக்கப்புறம் உளவியல் பாதுகாப்பு என்னன்னா இதாங்க ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இ பக்கத்தில் இருக்கிற பையன் என்ன பண்ணக்கூடாது அவனை கேலி கிண்டல் பண்ணானா இந்த படைப்பாற்றல் வளராமல் போயிடும் அவனை கேலி கிண்டல் பண்ணாத அளவுக்கு என்ன பண்ணணும் அந்த அந்த கிளாஸோட சூழ்நிலையை வந்து ஒரு ஆசிரியர் வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும் அடுத்து வழிகாட்டல் ஸோ அந்த படைப்பாற்றலை முழுமையாக கொண்டு வரத்துக்கான வழிகாட்டலை ஆசிரியர் கூட இருந்து இது வரைக்கும் கொடுக்கணும் அப்புறம் உற்சாகப்படுத்துதல் சூப்பராக நீ பண்ணிக்கிட்ட அருமையாக வந்திருக்கு இது சூப்பராக இருக்குது எப்படி இருக்குது இதில் எந்த புக்கிலேருந்து இந்த ஐடியாவை எடுத்துக்கோ அந்த புக்கிலேருந்து இந்த ஐடியா எடுத்துக்கோ உனக்கு புக் வாங்கி தரேன் இதை வாங்கி தரணும் அவனை உற்சாக போட்டி அந்த படைப்பாற்றலை இன்னும் கொஞ்சம் அதிகரிக்கணும் இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஆசிரியரோட பங்கு ஓகேங்களா சரி அடுத்து மெதுவாக கற்போரின் கல்வி இழிவு எண்பத்தஞ்சிக்கும் குறைவாக உள்ளது ஸோ மெதுவாக கற்போரோட அந்த கல்வி இழிவு எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தஞ்சோட என்ன இருக்குமா குறைவாக தான் இருக்குமா ஓகேங்களா ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க கல்வி இழிவு எண்பத்தஞ்சோட குறைவாக இருப்போர் மெதுவாக இருப்போர் ஸ்லோ லேனர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ கல்வி இழிவு எப்படி பா கண்டுபிடித்து அடைவு வயது பை கால வயது இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஓகேங்களா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்து நுண்ணூறு இழிவு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பார்த்தா இல்லையா அப்போ அதே போல தான் அடைவு வயது பை கால வயது இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அப்படின்றது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கல்வி இழிவு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்ம்லா ஸோ மீத்திரன் குழந்தையின் நுண்ணறிவு நூற்றி முப்பதுக்கு மேல் பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட நம்ம மேதைகள் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ மேதைகள் வந்து நூற்றி நாற்பதுக்கு மேல் அதுக்கு கீழே தான் மீத்திரன் உள்ளவர்கள் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் நூற்றி முப்பதுலேருந்து நூற்றி முப்பத்தொம்பது வரை ஓகேங்களா அப்போ மீத்திரன் குழந்தைகளோட அந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி முப்பதுக்கு மேல் இது ரொம்ப முக்கியங்க வசதி குறைந்த திறன்மிகு மாணவர்களின் கல்விக்கு வழி செய்வது ஓகேங்களா ஸோ வசதி குறைவாக இருக்கும் ஆனால் அவங்ககிட்ட நிறைய டேலண்ட் இருக்கும் அந்த மாதிரி மாணவர்களை கண்டுபிடிச்சி அதுக்கான வழியை செய்யக்கூடிய பள்ளி எதிரான நவோதயா பள்ளிகள் நல்லா நான் போச்சுங்க என்ன பள்ளிகள் நவோதயா பள்ளிகள் ஓகேங்களா ஸோ கைஸ் நம்ம பாருங்கள் நுண்ணறிவு படைப்பாற்றல் கிளியராக முடிச்சிருக்கோம் அதுவும் சிலபஸில் இருக்கிற அந்த டாபிக்ஸ் மட்டும் உங்களுக்கு புக்ஸை ரெஃபர் பண்ணி ரெண்டு மூணு புக்ஸை ரெஃபர் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் கிளியராக அது வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இது பயங்கர யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் கூட நினைக்கிறோம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தது காட்டினரோட பண்புக்கு நுண்ணறிவு பார்த்தோம் ஸோ ஒரு எட்டு வகையான மனத்திட்பங்கள் நூலில் எட்டு வகையான நுண்ணறிவு சொல்லியிருந்தார்னு பார்த்தோம் ஓகேங்களா ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் குறைந்த காலத்தில் செய்து முடிக்கிறவனே நுண்ணறிவு பெற்றோன்னு சொல்லிட்டு சாம்டி போர்டு சொல்லியிருப்பார் தனியார் சோதனைகள் பார்த்தோம் இது ஆல்பர்ட் பீனோட சோதனை தொகுதி சோதனைகளை பீட்டா சோதனைகள் ஆல்பா சோதனைகள் பார்த்தோம் டெர்மன் மற்றும் ஆடிஸ் வந்து தொகுதி சோதனை அடங்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அடுத்து சொற்சோதனை முதலில் அமைக்கப்பட்ட சோதனை சொற்சோதனை தான் இது பேப்பர்
செங்குத்து பக்கவாட்டு சிந்தனைகளை வந்து விளக்கியவர் யாருன்னு பார்த்தோம் எட்வர்ட் டி போனா அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ மலையேறி செல்வது செங்குத்து சிங்கனி மலையை புடைஞ்சு புதுரோட்ட போகிறது பக்கவாட்டு சிந்தனை கிரண்டர் கண்டுபிடிக்க தலைமை பக்கவாட்டு சிந்தனைன்னு பார்த்தோம் ஸோ மாணவர்களில் படைப்பாட்டில் வளர்க்க மூளை தாக்க முறையும் கண்டறி முறையும் கற்றல் கற்பித்தலை மேற்கொள்ளணும் ஸோ ஆசிரியர் வந்து உரம் ஊட்டணும் தூண்டி விடணும் உளவியல் பாதுகாப்பு கொடுக்கணும் வழிகாட்டணும் உற்சாகப்படுத்தணும் இதை பற்றி அவனோட ஆக்கத்துறையும் படைப்பாட்டில் என்ன பண்ணணும் வளர்ச்சி ஊக்கப்படுத்தணும் ஓகேங்களா ஸோ மெதுவாக கற்பூரோட கல்வி இவ் எண்பத்தஞ்சு கல்வி இவ் வந்து அடைய வயது வை கால வயது இன்று அன்றாட் ஓகேங்களா ஸோ மீத்திரன் குழந்தை வந்து பார்த்தா நூற்றி முப்பதுக்கு மேலே இருக்கும் வசதி குறைந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து கல்வியை கொடுக்கக்கூடிய பள்ளிகள் வந்து நவோதய பள்ளி ஓகேங்களா கைஸ் ஸோ அஞ்சாவது யூனிட் நம்ம முடிச்சிட்டோம் ஸோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்கூலில் அந்த லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கூடிய பக்கத்தில் கமெண்ட்லேயும் உங்களோட கமெண்ட்டை